habari za asubuhi mtazamaji wa ITV Superbrand Afrika Mashariki nikualike katika kume kucha kishindo uh, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa huwa tuzungumze mambo mbalimbali ambayo yanahusu vijana uh, katika mambo ya kiuchumi kisiasa utamaduni tuzungumza hapa tapia pia mambo ya kijamii uh, huwa tunazungumza katika kume kucha kishindo uh, huwa tunalika kijana anazungumzia kile kitu ambacho anafanya uh, changamoto ambazo alikutana nazo faida na mambo kama hayo lakini pia namna ambavyo changamoto anegeuza na kuwa fursa ili kijana mwingine aweze kujifunza kwa kile ambacho kinafanywa na kijana huyu ambaye huwa tunakuwa tunamwalika studio. Leo tupo na Alex Usiri, yeye ni mjasiria mali. Tupo na Alex Msiri ama Usiri, yeye ni mjasiria mali na ujabuju ya sema yake anafanya katika swazima la usafirishaji. Mimi ni mwenyeji wako Mauli Dikambaya. Anakuambia karibu tena pamoja baka tamati ya kume kucha kishindo uh, kwa siku hii ya leo. Uh, tuatazama suwazima la usafirishaji. Alex, karibu sana. Asante, mtazaji. Tuatazama suwazima la usafirishaji. Kiujumla hake unatazama aji? Uh, usafirishaji ni, ni, ni nyanja pana sana. Sibabu ukiangelea usafirishaji ni kitano cha kusafisha vitu au watu toka se moja kwa nyingine. Ambapo kuna aina tatu za usafirishaji. Usafirishaji wa anga, usafirishaji wa majini na arzini naweza nikazungumzia kwa namna hiyo. Na mtukitazama sasa wewe Alex Usiri. Wewe katika swazima la usafirishaji huu umeingia ume namna gani? Kiasi ambacho katika nyanja hizo ambazo umezizungumza. Ah, uh, ni kuna historia kidogo. Mimi usafirishaji nimeanza tangu nikiwa chuo. Nikiwa chuo ndo nilianza usafirishaji. Ah, uh, ikuwa rahisi lakini tumeweza kufika mahali sasa kwa sababu tuliweza kuangalia fursa tuliyokuwa nayo. Unajua wanafunzi wengi wa chuo walikuwa wanapata usumbufu wa usafirishaji. So tukaweza kuangalia kwa nini wenzetu wanapata shida ya usafirishaji? Bas tukaanza ku, ku, ku organize, kuandalia safari, tiketi za mabasi wanapokuwa wanapinda wanapofunga tunaweza ku, kuongea na makampuni tukao tunapatia tiketi. Kwa hiyo wanakuwa wanasafiri bila kupata usumbufu wote. Kwa kifupi naweza kusema tulianza hivi. Uh, tutazama kipindi kile ambapo unasema kwamba wakati uko shuleni ndio umeanza harakati za usafirishaji. Uh, namna gani uswazo la kuaminika ni jambo moja namna yeah. gani utengeneza uaminifu kwa wale wanafunza ambao mlikuwa mnafanya nao biashara hata yale makampuni ambao kwamba waje wasafirishwe wanafunze pale chuoni uh, kwanza tulikuwa na malengo kwamba lengo letu ni, ni kufanya usafirishaji uh, hivyo ili uweze kuwa mwaminifu au kupata uaminifu kwa watu lazima uwe na uhakika na kile kitu ambacho unafanya na na kuwa makini akisha kwamba kazi unaofanya inakuwa nzuri hivyo tukaanza kuongea na makampuni makampuni yakatuelewa pia hata wanafunzi lakini tunachomwambia mtu ndicho ambacho tunafanya hivyo anapenda uh, kinakuwa ni cha ukweli anamwambia na mwingine na mwingine tayari watu wakaanza kutuamini mm -hmm. yeah. tutazame sasa unatoka katika harakati za kichuo chuo kile ambayo ilikuwa rahisi hata wateja kwa sababu kumuli mwenda na unapata kwa urahisi kabisa ukiingia yeah. darasa hili darasa hili unapata mbona unasafiri na kwenda mbeya unaunganisha umetoka katika mazingira ya chuo ndio na mnagea sasa biashara imeanza uh, mimi nime graduate mwaka eh, 2018 sasa kwa sababu usa, fursa tuliyokuwa nayo ni kusafisha watu sasa baada ya kumaliza chuo basi tukaamua tuifanye iwe kazi tukafanya taratibu brela tukafanya usajili ambapo tuna tunajulikana tuna kama usiri transportation services ndani yake ndo kuna vitu mbalimbali tunafanya tunafanya usafishaji wa abiria, tunafanya usafishaji wa, wa, wa ufurushi, tunatoa ufurushi kutoka sehemu nyingine uh, kwenda sehemu nyingine ndani ya Dar es Salaam. Ambapo sasa ndani yake tuka, tuka, tukaona ili tuweze ku, ku, kusaidia watu wasio wanapata usumbufu. Tukaanza kuambia kama wana shida yote ya usafishaji wanaweza wakatuona. Hapo ndipo watu wakaanza kutuamini. Na mtutazame katika swali zima la hivi usafirishaji wa vifurushi. Yeah. Uh, ni vipi hasa ambapo huwa mnafanya? Kwa sababu nyinyi mpo Dar es Salaam lakini kuna watu katika mikoa ni. Aha. Kwanza sisi tunaofanya vifurushi, mteja akishaleta kifurushi kwetu, hatutaki yeye mteja alioko mkoani amsumbue tena. Akishaleta kwetu, tunaangalia labda hicho kifurushi kinaenda wapi, labda kinaenda Mbeya, kinaenda Arusha, kinaenda wapi. Tunachukua kile kifurushi, kwanza tunakifanyia parking, tunakifunga vizuri kwa sababu bidhaa inaposafirishwa alafu inafika imeharibika kutokana na kutofungwa vizuri inakuwa ni tatizo inakuwa haina maana tena kwanza sisi tunaifunga vizuri tunaangalia ni kampuni gani ambazo tutakayotumia kusafirisha hizo kifurushi inafikia katika ofisi usika ya hiyo kampuni tuliyosafirisha baada hapo tunawasiliana na mteja alioko mkoani tunamwambia 
habari sisi ni fulani tumesafisha kifo chako kutoka kwa fulani namba ya mzigo hii hapa ndio ofisi fulani kachukue kama kuna kwa na tatizo atuambie sisi sio yule aliyetumwa kuleta kwetu sisi ndio tumehusika na hiyo kazi ya kusafirisha kama kuna tatizo atuambie sisi kama kuna tatizo tunatatua mteja na anapata mzigo wake ah kwa hiyo inakuwa hamna sababu ya, ya laba mimi nimeta mzigo kwa hiyo nafu mtu ambaye anapokea kule aanze kuwasiana na mimi bwana sijapata mzigo subu iko na hivi kwa moja kwa moja nyinyi mnaiba lawama zote ah unajua wewe ni bosi mhm wewe ni bosi wewe ni bosi wetu wewe ndio umetupa kazi sisi kwa hiyo hatutaki umeleta mzigo kwetu alafu wewe uanze kusumbuana na na mteja wako tena hapana kwa sababu wewe utakuwa hausiki sasa ile inakuwa ni mzunguko ambao mwisho wa siku inakuwa ni usumbufu hivyo basi tunakuwa tunakwambia wewe umeleta mzigo kwetu basi tuachie sisi tuanze kupambana na na mteja ina maana kama kuna tatizo lolote tunakuwa tunashughulikia sisi sio wewe usumbuki tena bosi wetu mm-hmm. kwa hiyo ndio inakuwa tofauti wa sisi pia hata na watu wengine kwa mnamjali mteja yani mnamjali bosi wenu tuseme yani bosi wetu na mtu katika swali la, la usafirishaji wa abiria uh, tumeona mara, mara nyingi uh, abiria huwa wanalamika wanapokuwa kuna kuna wa maagent ama wa, watu wakati hawa wa, 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 wanapandisha na uli mtu anakuwa na labda mtu anakuwa na morogoro na uli 1800 na zikamebwa na kutokana na mwisho wa mwaka huu anza akakatiwa afu tisa hadi elfu kumi mikoani ndo mambo ya kawaida mpaka watu wameshazoea usiri hili hapa mnaingiaje ili asije kalanguliwa huyo abiria unajua sisi kama usiri tumekuwa sasa kama tukielimisha jamii au watu wanaotuzunguka au wateje tuseme watu wamekuwa na utaratibu wa kutuandaa safari mtu tu anakuwa siku fulani anajua na safari lakini aandae chochote labda tu anaenda kituo cha basi anapana lakini ukifanya ukiwa na utaratibu wa kuandaa safari yako inakuwa ni rahisi wewe kutopata usumbufu na kutotapeliwa ukijua na safari labda kesho au kesho kutwa ukiwa unaandaa safari yako kwamba una plani nitapanda gari gani muda gani na vitu kama hivyo kwa sisi tunachofanya wewe wewe tuone sisi tunakuandalia safari yako na bei za kusafirishia uh, abiria zinaeleweka zina ziko za Sumatra na zimetolewa na zipo mitandaoni uh, sisi atumuongezei mteja bei ya ya, ya tiketi hapana ni nauli ile ile sisi tunachofanya kwa sababu tuna makubaliano na makampuni ambayo tunafanya nao kazi tuna tuna commission ambayo tunapata kwao nauli ni ile ile ya ya, ya tiketi kwenda mkoa usika atuongeze atuzidishi bali sisi tunakusaidia wewe kukuandalia safari yako kupata basi lilo bora au kupata basi lilo ndana na nauli kwa sababu makampuni yanatofautiana juu ya, ya nauli kwa hiyo nategemea mtu ana kiwango gani atapata basi gani lililo zuri kwa wakati usika na kwa muda huo. Na u, u, ukitazama usiri transportation ilipotoka na hapa ilipo sasa kuna mabadiliko yote ambayo unayaona? Uh, usiri tumetoka mbali sana. Pengine kuna ambao wanaangalia interview ni, ni wanafunzi wenzangu walikuwa wanaona tumetoka wapi na mpaka sasa tulipo. Tumetoka kusafirisha wanafunzi wenzetu. Baada hapo baada ya grade tumeingia mtaani haikuwa rahisi ku tafuta watu wa mtaani kwa sababu ilikuwa ni changamoto sana ku watu kukuamini na inakuwa unajua kuna watu wametapeliwa mtandao na vitu kama hivyo kwa haikuwa rahisi lakini mpaka sasa kwanza tumeweza ku watu wanatuamini wa mtaani uh, kwa sababu tunafanya kazi na vio taasisi na watu binafsi pia wanatuamini wanatumia fedha tunafanya kazi zao pia tumeweza kufanya kazi na wafanyabiashara mbalimbali mbali. kwa mfano mpaka sasa hivi tunafanya kazi na Dauda Sport Store chini ya Shafi Dauda ambao ni, ni wauzaji wa vifaa vya michezo na vifaa vya michezo kwa ujumla vya jezi, mipira na vile kama hivyo. Wana maduka Dar es Salaam, wana maduka Dodoma. Sasa hao wamekuwa tutumia sisi. Kama kuna mzigo, ya maana uh, kitu ambacho pia ni, ni tofauti kwetu sisi tunafuata mzigo wako ulipo. Tunafuata mzigo wako tunauchukua, tunausafirisha, kila kitu tunafuata tunaupaki Ya, kwa hiyo unaona kwamba ni mafanikio. Tulikuwa tunasafisha wanafunzi wetu na deal na tunasafisha watu binafsi taasisi wanavyo wengine kama kawaida na pia tumeweza kuwa na na, na huduma ya delivery ina maana sasa tunachukua na kupeleka mzigo umetoka mkoani unatuambia umekuja na basi fulani uh, namba ya mzigo ya tunachukua kwenye kampuni usika tunakuletea wewe hiyo ni, ni ndani ya usiri pia ndani ya usiri tumeweza kuanzisha kitu kipi ambacho ni manunuzi kwa niaba maulidi kuna kuna watu ambao wako mkoani wanatamani kuchukua kitu fulani au bidhaa fulani kutoka Dar es Salaam. Je, ni nani atawafanyia hiyo kazi? Mm. Kwa unakuta sisi tunamwambia mteja, atuambie anahitaji nini kutoka kutoka kwetu. 
kama anasemu au duka ambalo anifahamu yeye anaweza katupatia mahusiano na duka akatuagiza nenda bwana kari yako au sinza sim flani kachukua bidhaa kama malipo anafanya yeye na mtu wa duka sawa kama anatumia sisi tunamfanyia sawa kwa hiyo unaona kwamba tumeweza kufikia hapa huko mkoani tutumie fedha au tutume unapotaka we au tuambie bwana mimi nataka nataka kiatu cha aina hii sisi tutaenda tutatafuta kiatu umekipata tunakutumia picha tunakuonyesha ni gharama fulani umeridhika unatutumia tunachukua tunapaki tunakutumia mkoani ulipo kwa hivyo sasa unakuwa usumbuki na tumeweza kufanya kazi yako na mturudi umesema kwa sasa mnafanya biashara na wafanya biashara wakubwa kwa lengo la kupokea kupeleka mizigo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine uh, namna gani ilikuwa rahisi kufanya biashara na hawa wafanya biashara uh, haikuwa rahisi haikuwa rahisi ila tu ni, ni kwa sababu tumeamua kufanya hichi kitu na sisi ni vijana na sasa hivi uh, um, dunia uh, dunia imebadilika kiujumla hata Tanzania imebadilika sasa hivi inahitaji ubunifu zaidi katika kazi kama tumeamua kuifanya ni kazi tunakuwa tunafikiria tuna, tunafanyaje na ikumbuke pia tuna, tuna shule sasa tunaenda ku, shule tulionayo sasa tunaenda ku, ku, kufanya implication tunaenda kuonyesha kwamba tumepata maarifa tunatumiaje mtaani ila maana tunaangalia fursa bana hao watu tunaweza kuongea nao tunaenda tunaongea nao tunajieleza tunafanya nini uh, sio rais kuna wengine kwa sababu ya kutokuwa kwamba hakufahamu uh, hakujui mwingine hakuamini lakini kuna wengine kwa sababu ya unavyojieleza anakuamini kwa mfano kama kama Dauda Sport Store tunawashukuru sana wameweza kutusaidia kwa sababu unaofanya nao kazi pia watu wengine wanao ile kazi wanapenda wanawafata walituamini tumefanya kazi zao na mpaka sasa tunafanya na na, na imekuwa ni, 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 ni jambo jema sana kwetu kwa hiyo haikuwa rahisi cha msingi tu tunakuwa tuna, tunawaambia tunafanya nini na kufanya ile kazi kwa kwa ubora na kwa uaminifu na kwa haraka ndio kitu wafanyabiashara wanapenda kwa sababu kuna mzigo wa mtu unatakiwa uende mkoani ili yeye aweze kufanya biashara zaidi ni lazima ile bidhaa ifike kwa wakati hivyo wa, uh, kufikisha mzigo kwa wakati na kufanya kazi iliyo bora ndicho ambacho kinatufanya sisi tunaweza kufanya kazi zaidi na kuaminika. Umezungumzia swala zima la, la kupeleka na pia kuchukua mizigo labda mtu anataka labda akatuma mzigo umetumwa yeye hayahitaji kwenda ubungo ama kwenda katika kituo chochote cha dalali cha cha basi anapiga simu bwana kuna mzigo wangu anataka uende kijamboni ama uende sehemu fulani. Kwa nyakati zipi? Mtu anataka kupiga simu labda ama kuna magari ya Mwanza yanaingia usiku magari ya mara huko wanaingia usiku mwingine inaingia alfajiri uh, katika hili kuna muda ambao mnafanya kazi usiri ama ni muda wote nyinyi mnampa tu kazini unajua ndio maana tukaita usiri transportation services unajua transportation ni huduma asa huduma hii mtu anaweza kaa na shida wakati wote na muda wote kuna vitu ambavyo vinakuwa ni ni, ni agents vinakuwa ni emergency sana kwa mfano mtu ana dawa inatakiwa isafiri usiku iende katika mkoa usika Uh, sisi tunajitahidi sana kwa sababu kuna kuna kuna, kuna magari ambayo yanakuwa nasafiri usiku magari makubwa kwa sababu inakuwa ni emergency tuna, tuna watu wa magari ya anaitwa IT ya magari mm. binafsi yanaenda kuuzwa nje ya nchi na haya malori kwa, kwa sababu sisi tumeamua kufanya transportation tunahakikisha ile bidhaa inaenda kwa wakati huo ya yeah, kwa hilo usafiri uliopo na muda tunajitahidi hiyo bidhaa iende uh, tutazame matumizi ya mitandao nyinyi usiri mitandao mmetumia namna gani Uh, kama vijana tuna, tuna nafasi kubwa sana ya kutumia mtandao. Sisi tunatumia sana mtandao wa WhatsApp na, na Instagram. Instagram ni, ni mtandao kwa sasa ambao unashika kasi sana hasa kwa biashara. Kwa sababu pia unakuwa na uwezo wa kulipia, unakuwa unatangaza biashara yako. Sponsored ads inaitwa. Kwa upande wa WhatsApp tumekuwa tukiutumia kwa, kwa sababu mtu anakuwa hajui basi fulani. Sisi tunamtumia picha za basi, za ndani, za nje na videos za, za basi anakuwa anaona baada ya hapo tunaandaa tiketi yake sababu kuna mtu anakuwa yuko mbali hawezi kufika yuko bize na kazi cha msingi anatuma hela tunatumia chati ya, ya basi usika anachagua nafasi anayopenda baada hapo tunaandika tiketi tunamtumia alafu tiketi usika hadi copy na maanisha atayekuta kwenye basi siku ya safari mm-hmm. na, na, na kama sisi tunakuepo au tunawapa namba za watu ambao watakuepo kwenye basi na kama anapandia kwa sababu kuna vituo vya njiani pia tunakuwa tunampa maelekezo Mm-hmm. Yeah. Changamoto katika hii biashara ambayo mnafanya, usazima la usafirishaji. Changamoto ipi zipi ambazo mnakumbana nazo? Uh, changamoto kwanza ni ni, 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 ni watu hawaamini ni trust. Kwamba mtu kukuamini ni, ni changamoto kubwa sana. Na ili uweze kufanya kazi ni ili mtu akuamini. Changamoto kubwa sana hii tunakutana nayo. Ingawa kuna changamoto nyingine kama za mtaji na vitu vingine sasa mtu akishakuamini unaweza ukafanya kazi, ukapata faida, ukapata mtaji. 
lakini changamoto kubwa ni ni, 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 ni imani imani mtu kuweza kuamini lakini kwa hilo tunapomba hala kufanya kazi nzuri kuweza kuaminisha watu tunafanya uh, wakati unaanza kuna 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 kataba ushakutana na changamoto mpaka ukajikuta unataka kukata tamaa kwamba da hii mimi siwezi kumtendelea hii ya hiyo 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 ilikuepo hiyo ilikuepo lakini sasa issue inakuja kwanza ujasiria mali sio rahisi ile tu, tuweke tu wazi kwa sababu kuna kuna mtu anakuwa anaona watu wanafanya biashara anatamani naye afanye biashara ujasiria mali sio rahisi ujasiria mali kitu ambacho kinahitaji upate uwe na passion uwe na focus uwe na malengo na kitu ambacho unakifanya kwa sababu leo hii tunafanya kuna kazi ambazo tunafanya atupati faida kabisa lakini tunakuwa tuna, tuna malengo kwamba ipo siku baada watu kupenda tunachofanya tunakuwa tunafaidika nacho kwa hiyo ujasiria mali sio rahisi Ah, uh, hiyo hiyo tuelewane kabisa katika ile ujasemaji sio rahisi ni kitu ambacho inatakiwa uwe na passion na kile na focus juu ya kile kitu ambacho unafanya. Naam. Tutazame Usiri Transportation Limited. Ni vipi yeye anajitofautisha na wasafirishaji wengine? Ya, yeah, kwanza sisi tunajitahidi kufanya kazi muda wote. Haijalishi ni muda gani. Kingine kinachotofautisha na, na, na wasafirishaji wengine ni namna gani sisi tunavyo tunavotoa service kwa mteja. Kwa mfano nimezungumzia swala la parcel kifurushi. Kikisha kuja kwetu sisi, we ni bosi wetu. Ondoka, sisi tutadili na tutatoshulika na mteja na hicho kifurushi. Pia hata parking, tunafanya parking wenyewe. Pia tunaufata huo kama ni kifurushi tunaufata kilipo. Tunakichukua, tunakisafirisha. Tuna ukija tunachukua tunakupelekea. Haijalishi ni wapi au ni muda gani. Na, na pia utofauti wetu wengine ni ni, ni uduma, uduma bora uduma bora kulingana na 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 na, 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 na uli alionayo mtu au kulingana na kipato alichonacho mtu ya na utofauti mwingine sisi tuna tunafanya tuseme facilitation kuna 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 sisi tayari kuna vijana wenzetu walioko mkoani mtu tumemsafisha kutoka Dar es Salaam maybe kwenda Moshi amefika Moshi anataka kurudi Dar es Salaam afanyeje tayari kuna watu tunao kule tunawatumia huyu ni mteja wetu hakisha unamfanyia vizuri unamwandalia usafiri aweze kurudi Dar es Salaam ni kitu ambacho ni tofauti na watu wengine ambacho mm -hmm. watu wanafanya na na, 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 na mbali yako ya simu uh, ama nambari zenu ya simu kama mtu anataka kuwasiliana au siri uh, ni zip, vipi naweza kuwapata uh, 0762 36 60 41 0762 36 60 61 pia unaweza kupata uh, katika mtandao WhatsApp kama uh, wa Instagram ambapo sasa unaweza kujionea videos uh, picha mbalimbali namna gani tunafanya kazi kama usiri underscore transportation underscore services pale unaweza kuona jinsi gani tunafanya kazi na na, na ukaona picha mbalimbali na kazi za watu ambazo tumefanya nini ambacho unaweza kuambia vijana kwa maisha sasa yalivyo ah uh, kwanza nizungumze labda na wanavio wana vio ambao wameanza kuingia vioni. Sasa hivi ulimwengu unahitaji watu ambao ni 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 ni, 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 ni creative, watu ambao wanakuwa bunifu. Uh, uwe mbunifu kulingana na mazingira uliopo. Ni rahisi kuangalia ni nini kinakuzunguka, ufanye nini kwa wakati huo. Ilo ndio swala hasa linaleta sababu tukiangalia nyakati hizi imebadilika. Hakuna ajira za moja kwa moja. Ajira zipo, sio kwamba hazipo, zipo. Ukitafuta kufanya kazi nzuri, kifaulu vizuri utapata ajira. Ila tunajaribu kuangalia kwa ukubwa wake kwamba sasa hivi ikoje? Inabidi uwe mbunifu, uangalie ni fursa gani inakuzunguka ina uweze kufanya kitu kwa sababu dunia sasa inataka watu wanaojituma. Hata kama wewe sawa umefaulu vizuri lakini hauna kitu cha ziada hata mwajiri hakutaki unamuongezea nini katika hiyo kampuni yake au sehemu ambayo unafanya kazi una, unaongeza nini kwa hiyo mimi nafikiri vijana sasa hivi wao bunifu wao bunifu kulingana na mazingira ambayo yanawazunguka yana mtu umekuja Dar es Salaam Dar es Salaam ni jiji la fursa wengi ni, ni mashuhuda kwamba wanakuja Dar es Salaam wakijishughulisha wanapata anakuja Dar es Salaam hajishughulishi mtu anakuja Dar es Salaam anakaa tu chuo hata kari yako hapajui eh, ajui sehemu za masoko hata manzesi aje kufika lakini kama unaenda gari yako unaona watu wanafanya biashara na unaweza ukapata kitu hata kama labda unasoma uasibu unasoma biashara unasoma biashara lakini uende kuona biashara inafanyikaje kwao elimu yako ya biashara inaishia kwenye makatasi kwao hauwezi kuongeza kitu kwao ni, 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 ni namna ya kutumia fursa ambayo inawazunguka ina hata kama umekuja Dar es Salaam lakini kwenu ni kijijini unaweza kurudi kijijini lakini kwa uzoefu uliopata Dar es Salaam kitu na asante sana Alex Usiri mjasiria mali kwa tukua tukuzungumza swala zima la usafirishaji na nikushukuru mtazamaji uh, kutazama ITV Super Brand Africa Mashariki uh, na nikwambia tuendelee kutazama ITV mimi ni Maulid Kambaya uh, tamata ya kumekucha kishindo leo ndo maandalizi ya kumekucha kishindo itakayofuata endelea kutazama ITV uh, Super Brand Africa Mashariki